ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் சதீஷ் ஃப்ரம் எக்ஸ்ப்ளோர் அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்டோட ஜூனோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா நீங்கள் எழுத போகிற அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ்க்கு தேவையான நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் என்ன மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் நடந்திருக்கோ அதெல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ மை கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் ப்ராப்பராக நோட்ஸ் எடுத்துக்கங்க இது எக்ஸாம் டைமில் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா தென் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கான நியூ பேட்ச் வந்துட்டு அதுக்கான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் போயிட்டு இருக்கு இந்த நம்பருக்கு ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பருக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் எங்கள் டீம் வந்து கைட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பேங்க்கான ஐபிபிஎஸ் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இதோட ஆஃபீஸர் கிளர்க்கான கோச்சிங்கும் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சிக்கான மேக்ஸ் ஆன்லைன் டெஸ்ட் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா நாங்கள் லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸோட ப்ரீவியஸ் இயரோட கொஷின்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க் டெஸ்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அதில் நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட்டு ஃப்ரீயாக எடுத்து பார்க்கலாம் இது எங்கே அவைலபிளாக இருக்குன்னா எங்களோட எக்ஸ்ப்ளோர் அகாடமி ஆப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது அதுக்கான லிங்க் வந்துட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே ஆக்சுவலாக நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உருவான ஒரு விஷயம் தான் அது என்ன சொல்ல போனால் ஃபிசிக்கல் மென்டல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிஸ் தான் நம்ம யோகான்னு சொல்கிறோம் இது மூலியமாக நம்ம மைண்டாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி நம்ம பாடியாக இருக்கட்டும் அதை ஆக்டிவாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் நம்மளால் வச்சுக்க முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்களை கொண்டிருக்கேன் இந்த யோகா பற்றினா ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் வேர்ல்டு வைடு வந்துட்டு இது ஒரு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இந்த டே பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜூன் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இப்போது இந்த இயரோட எத்தனாவது எடிஷன் பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் எடிஷன் ஓகேங்களா செவன்த் இன்டர்நேஷ்னல் டே இதுக்கான தீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யோகா ஃபார் வெல்பீங் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக இந்த டே வந்துட்டு எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இருந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு கிளியரான ஐடியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஸ் அதே மாதிரி வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஓகேங்களா இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து தான் இந்த ஆப் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் யோகா ஆப்னு சொல்லிட்டு ஓகே பேசிக்காக ஒருத்தவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த யோகா வந்துட்டு எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுன்னு ஐடியா இல்லை அப்படின்னா இந்த ஆப்பில் வந்துட்டு அந்த பேசிக்கில் இருந்து அட்வான்ஸ் லெவல் வரைக்கும் ஜஸ்ட்டு என்ன சொல்லுதான் யோகா எப்படி பண்ணணுங்கிற விஷயத்த வந்துட்டு ப்ராப்பராக வந்துட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூலிமா உங்களுக்கு கைட்லைன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் போத் ஆடியோவாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி வீடியோ கிளிப்ஸாக இருக்கும் இந்த யோகாவில் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பர்டைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளஸ் வந்துட்டு இதில் வீடியோஸ் மூலியமாக டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கு பே எதுவுமே கிடையாது இது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான் ஓகேங்களா இதை யார் டெவலப் பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஸ் அதே மாதிரி இதை லான்ச் பண்ணியிருக்கிறது வந்துட்டு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை யாரும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே அன்றைக்கி வந்துட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு இதோட மோட்டோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வேர்ல்டு அதே மாதிரி ஒன் ஹெல்த் ஓகே இப்போ நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதில் என்ன மாதிரி கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஸ் அண்ட் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க ரெண்டு பேரும் கம்மெண்ட் பண்ணி ஒரு ஆப் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆப்போட நேம் என்னென்னு கேட்பாங்க எம் யோகா ஆப் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இதோட மோட்டோ என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் வேர்ல்டு ஒன் ஹெல்த் இது யார் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி ஓகே உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா அட் ப்ரெசன்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ ஒரு ஒரு சர்வே எடுத்துருக்காங்க அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு மக்கள் வாழ்கிறதுக்கு ரொம்ப எந்த ஸ்டேட்டோட கேபிட்டலில் வந்துட்டு சிட்டிசன்ஸ் வாழ்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இதை எதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி எடுத்திருக்காங்கன்னா ஜஸ்ட்டு அந்த அங்குள்ள குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அதாவது வாழ்க்கையோட தரம்னு சொல்லுவாங்க அது போக வந்துட்டு எக்கனாமிக் எபிலிட்டி பொருளாதார திறன் தென் வந்துட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அங்குள்ள உள்கட்டமைப்பு தென் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிஸனோட பெர்செப்ஷன் அவங்களோட அந்த அவங்க பார்க்குற அந்த
அது போக வந்துட்டு செக்டர்ஸ் லைக் யூனோ எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை அக்ரிகல்ச்சராக இருக்கட்டும் ஹெல்த் கேர் டிபார்ட்மெண்ட்டு கம்யூனிகேஷனு தென் கார்பரேட்டு தென் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு நம்ம ஸ்டேட் வந்துட்டு டெவலப் ஆகிறதுக்கு தேவையான பாலிசியை வந்துட்டு பாலிசியை டிசைன் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கவுன்சில் ஃபார்ம் பண்ணிட்டுக்காங்க என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கவுன்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மெம்பருமே வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு தே ஆர் ரினோண்டு ரினோண்டு பர்சன் வேர்ல்டு வைடு உலக லெவலில் வந்துட்டு ரொம்ப புகழ்பட்டவங்க அதில் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர் ஆர்பிஐ கவர்னர் ரகுராம் ராஜன் அவர் இருக்கார் அதே மாதிரி நோபல் பரிஸ் வாங்கின எஸ்தர் டஃப்லோ அவரும் இருக்கார் அவங்க இருக்காங்க தென் வந்துட்டு ஃபார்மர் சிஏனா சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் ஓகேங்களா அவ இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோட சீஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அட்வைசராக இருந்த அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் அவங்க இருக்காங்க தென் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் எக்கனாமிஸ்ட் ஜீன் ட்ரீஸ் அவங்க இருக்காங்க தென் ஃபார்மர் யூனியன் ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி எஸ் நாராயண் இவங்க இருக்காங்க ஓகேங்களா இது இந்த டீம் உண்மையிலே கொஞ்சம் வேறு லெவலில் இருக்குது ஏன்னா ஜஸ்ட் இவங்களோட இவங்களோட ஐடியாஸு ஓகேங்களா இவங்களோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸு இவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் வந்துட்டு நம்மளோட கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணி ஒன்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின்ல இருந்து நிறைய நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு மட்டுமே நிறைய டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது மூலியமா வந்துட்டு இங்கே நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும் அது மூலியமா வந்துட்டு லட்சக்கணக்கான பேருக்கு வந்துட்டு வேலை வாய்ப்பு உருவாகும் சொல்லுவாரு இது மூலியமா இந்த அன்எம்ப்ளாய்பிலிட்டிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு கண்டிப்பா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பும் வந்துட்டு கம்மியாகும் ஒன்ஸ் அன்எம்ப்ளாய்பிலிட்டி சாரி அது ரெடியூஸ் ஆகும் போது எம்ப்ளாய்பிலிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் கிரியேட் ஆனாவே பாவர்ட்டிங்கிற ஒரு விஷயமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெடியூஸ் ஆகும் சொல்லுவாரு ஓகேங்களா இது டோட்டலா வந்துட்டு ஏ டு செட் எல்லா விஷயத்திலையுமே வந்துட்டு நம்ம ஸ்டேட்டை வந்துட்டு ஒரு நம்பர் ஒன் ஸ்டேட்டாக கொண்டு வரதுக்காக தான் இந்த ஒரு கவுன்சில் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இது பார்த்து வச்சுக்கேன் இந்த நேம் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கோவிட் வந்துட்டு இந்தியாவில் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை எந்த ஸ்டேட்டில் ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்கன்னா கேரளாவில் தாங்க ஓகேங்களா நிறையவே இவங்க ஸ்ப்ரெட்டு வந்துட்டு இவங்களுக்கு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக நம்ம ஆல் இண்டியா லெவல் கம்பேர் பண்ணும்போது மகாராஷ்டிரா ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ்லேயும் கேரளா வந்துட்டு செகண்ட் பிளேஸ்லாம் வந்துச்சு பெர் டேக்கு வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கவுண்ட் அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு பட் அந்த டைமில் வந்துட்டு கேரளாவோட ஹெல்த் மினிஸ்டராக யார் இருந்தாங்கன்னா பி கே ஷைலஜ் இவங்க தான் இருந்தாங்க இவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்துட்டு ரொம்ப சிறப்பாக செயல்பட்டு ஃபுல்லாகவே அதை அந்த ஸ்ப்ரெட் எல்லாமே ஃபுல்லாகவே கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த ஸ்டேட்டை வந்து கொஞ்சம் வேறு லெவலுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகேங்களா இவங்களோட அந்த சிறப்பான செயல்பாட்டை வந்துட்டு பாராட்ட விதமாக தான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சென்ட்ரல் யூரோப் யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டி ஓப்பன் சொசைட்டி ப்ரைஸ் வந்துட்டு இவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் வருஷம் வந்துட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கூடியது ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டு ஓகேங்களா இப்போ இந்த வருஷம் யார் கிடச்சிருக்குன்னா ஃபார்மர் கேரளாவோட ஃபார்மர் ஹெல்த் மினிஸ்டர் கே கே ஷைலஜா கிடச்சிருக்கு ஆக்சுவலாக இவங்க பார்த்தி தான் மறுபடியும் ஜெயிச்சு இப்போ ஆச்சுல இருக்காங்க இப்போ அவங்க வந்துட்டு ஹெல்த் மினிஸ்டர் கிடையாது இப்போ வந்துட்டு அந்த கேபினெட்டில் வந்துட்டு கொரோடாவாக இருக்காங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு பேராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடிஷ்னலாக நமக்கு தேவையான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்ட்ரல் யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டியோட பிரசிடண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்கேல் இக்னாட்டிவ் ஓகே நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கங்க ரீசெண்டாக இந்தியாவை சேர்ந்த யாருக்கு வந்துட்டு இந்த சென்ட்ரல் யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டியோட ஓப்பன் சொசைட்டி ப்ரைஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆப்ஷனில் வந்துட்டு கே கே ஷைலஜா இருக்கும் அதுதான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கும் நியூஸ்லலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த எஃப்டிஐ ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தமிழில் வந்து இதுக்கு வந்துட்டு அந்நிய நேரடி முதலீடுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இட் இஸ் வெரி சிம்பிள்ங்க என்னென்னா ஃபாரின்ல இருக்க ஒரு கம்பெனி வந்துட்டு நம்ம இந்தியாவில் நம்ம நாட்டுக்குள்ள வந்துட்டு புதுசாக வந்துட்டு ஏதாச்சும் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இல்லைனா ஆல்ரெடி இங்கே பண்ணிட்டு இருக்க பிஸ்னஸ்ல வந்துட்டு அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இதுதான் வந்துட்டு ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்றோம் இப்போ இதனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் ஒன்று நம்ம வேர்ல்டுலேயே பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் வைஸு நம்ம கண்ட்ரி வந்துட்டு செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு எவ்வளோ பேர் வந்
இந்தியா வந்துட்டு மொத்தமாக எஃப் எவ்வளோ எஃப்டிஐ வந்துட்டு ரிசீவ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் ஓகே நம்ம வந்துட்டு ஆக்சுவலாக ஃபிஃப்த் பிளேஸில் தான் இருக்கும் இந்த டேட்டாஸ் பேடி ஃபஸ்ட் பிளேஸில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா இருக்காங்க ஃபஸ்ட் பிளேஸில் வந்துட்டு சைனா இருக்காங்க நம்ம வந்துட்டு ஃபிஃப்த் பிளேஸில் இருக்கும் இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்துட்டு யார் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க யூஎன் கான்ஃபரன்ஸ் அண்ட் ஆன் ட்ரேட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஓகேங்களா இதில் தான் சொல்லியிருக்காங்க அதிகமாக இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் பில்லியன் யூஎஸ் டாலரில் வந்துட்டு அதிகமாக எந்த செக்டரில் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் அண்டு கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரி தகவல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய அமேசான்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் சொல்லுவார் ஓகே உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் இது என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபாரினர்ஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக நம்ம கண்ட்ரிக்கு வந்துட்டு சின்ன சின்ன வணிகம் செய்கிறதுக்காக தான் உள்ளே வந்தாங்க ஆனால் பிஸ்னஸ் பண்ணி கடைசியில் நாட்டை பிடிச்சாச்சு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் அதில் ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இருந்தோம் ஆனால் நிறையா ஆனால் ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா கவனமாக இருக்கிறத தாண்டி வந்துட்டு நமக்கு நிறைய கடன் சுமையாச்சு ஓகேங்க அதனால் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸை வந்துட்டு லோனுக்காக அப்ரோச் பண்ணும்போது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஓகே உங்களோட எக்கனாமிக் இதை வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி விடுங்க நாங்கள் வந்துட்டு அங்கே பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் அதில் கிடைக்கிற ப்ராஃபிட்டில் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் வின் வின் சொல்யூஷன் மாதிரி ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ஒரு பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஓகேங்களா அந்த கான்செப்டில் கொண்டு வந்த விஷயம் தான் இந்த ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு மெயினாக அந்த வேல்யூ மட்டும் பார்த்துக்கங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்துட்டு இந்தியா வந்துட்டு எஃப்டிஏ மொத்தமாக எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்குன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பில்லியன் இயர்ஸ் டாலர் ஓகேங்களா எத்தனாவது பிளேஸில் இருக்குன்னா ஃபிஃப்த் பிளேஸில் இதில் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் யார் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா ஓகேங்களா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா போயட் லெரிசிஸ்ட் எஸ் ரமேஷன் நாயர் அவர் அவங்க இறந்துட்டாங்க ஆக்சுவலாக இவர் வந்துட்டு மலையாள படங்களுக்கு வந்துட்டு நான் பாடலாசிரியராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் எயிட்டிஸ் நைன்டீஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான பாடல்கள் எழுதியிருக்காரு நியர்லே ஒரு நூற்றி அறுபது படங்களுக்கு மேலே ஒரு பாடல் எழுதியிருக்காரு எப்படி நம்ம ஊரில் வந்துட்டு கவிஞர் வாலி வைரமுத்துன்னு சொல்கிறாங்களா அந்த மாதிரி இவரும் அங்கே ரொம்ப ஃபேமஸானவர் தான் ஓகேங்களா இதில் இது போக வந்துட்டு நிறைய டிவோஷன் சாங்ஸ் இவரோடது ரொம்பவே அங்கே பிரபலம் இவர் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டென்ல வந்துட்டு இவருக்கு கேரளாவோட சாகித்ய அகாடமி அவார்டு கிடைச்சிருக்கு அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல வந்துட்டு இவர் எழுதின அந்த போயிட்டு இருக்குல்லீங்களா அதோட கலெக்ஷன் தான் குரூப் ஓர்ணமின்னு சொல்றாங்க அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல வந்துட்டு இவருக்கு என்ன அவார்டு கிடைச்சிருக்குன்னா கேந்திரா சாகிதா சாகித்யா அகாடமி அவார்டு கிடைச்சிருக்கு ஓகே இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நேம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் பீகார் ஸ்டேட்டோட சீஃப் மினிஸ்டர் நிதிஷ்குமார் வந்துட்டு ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முகா மந்திரி உதயமே யோஜனான்னு சொல்லிட்டு அதாவது அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய யூத் அண்ட் விமன் அவங்க பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான டென் லேக் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்டை அந்த கவர்மெண்ட்டே கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓகே சில இந்த ஸ்கீம் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயே வந்துட்டு இவங்க அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க பட் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீம் இஸ் லிமிட்டட் டு ஒன்லி ஃபார் பர்டிகுலர் கேட்டகரி ஓகே அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கீம் வந்துட்டு இட் வாஸ் அவைலபிள் ஒன்லி ஃபார் எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி அண்ட் இபிசி கேட்டகரினு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ட்ரீம்லி பேக்வர்ட் கேட்டகரினு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இருந்துச்சு இப்போ அதை வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் ஆல் கேட்டகரிக்கு ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன மாதிரி விஷயம் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முகா மந்திரி உதயமே யோஜனா எந்த ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பீகார் ஸ்டேட்டில் அந்த ஸ்டேட்டோட சீஃப் மினிஸ்டர் வந்துட்டு நிதிஷ்குமார் அதே மாதிரி அந்த ஸ்டேட்டோட கேபிட்டல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்னா ஓகேங்களா உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்கீம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூத் அண்ட் உமனுக்கு வந்துட்டு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா டென் லேக் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனுக்கான சஸ்டெனபிள் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட் வந்துட்டு அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவோட பிளேஸ் வந்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ பிளேஸில் இருக்குது ஓகே ஆக்சுவலி இது என்னென்னு க
என்ன சொல்ற கண்டெக்ட் பண்ணாங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கண்ட்ரி த லாஸ்ட் பிளேஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஆப்பிரிக்கன் ரிப்பப்ளிக் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்லாண்டு ஓகேங்களா கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அது போக எலெக்ஷன் கமிஷனர் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு புக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதோட பேர் என்னென்னா அட்லஸ் ஓகேங்களா இதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலெக்ஷன் பார்க்கும்போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் எலெக்ஷன் எப்போ ஆரம்பிச்சுன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் தான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஒன் பை ஒன்னு நடந்து இப்போ ரீசெண்டாக டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன்த் ஜென்ரல் எலெக்ஷன் அதுதான் இருக்கிறதுல ரொம்ப மாசு ஓகேங்களா என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஓட்டிங் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேர் போட்டாங்கன்னா நியர்லி சிக்ஸ்டி ஒன் குரோர் ஓகே நான் அக்யூரேட்டாக சொல்லணும்னா சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் குரோர் ஓகேங்களா அவ்வளோ பேர் வந்துட்டு ஓட்டு போட்டிருக்காங்க ரொம்ப பெரிய எலெக்ஷன் ஓகே இப்போ அதை வச்சு பார்க்கும்போது அந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து இது வரைக்கும் வந்துட்டு அந்த எலெக்ஷனில் நடந்தக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் அந்த யூனியன் டெரிட்டரிஸில் வந்துட்டு விமன்ஸோட ஓட்டிங் பவர் ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு மேலே விட அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி லார்ஜஸ்ட் அந்த ஸ்மாலஸ்ட் பார்லிமெண்ட்ரி கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூன்சி அந்த டீட்டெயில்ஸு அது போக வந்துட்டு கேண்டிடேட் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்துட்டு அதில் கொடுத்துருக்காங்க இது யார் வெளியிட்டிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஸ்ரீ சுஷில் சந்திர அதே மாதிரி சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஸ்ரீ ராஜீவ்குமார் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஸ்ரீ அனுப் சந்திர பாண்டே இது பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்மளோட எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்துட்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ ஓகே அப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் தான் இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ அட் பர்சனில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் இருக்காங்க ஒரு சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அது போக வந்துட்டு ரெண்டு எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஓகேங்களா இன்னும் அடிஷ்னலாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்கி ஓகே ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்துட்டு நியூஸ் எல்லாமே கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சஜஷன் எதாச்சும் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி எங்களோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களோட வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஓகே நீ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செ